ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിലുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോഡിംഗ് ആണ് കോഡിങ് ലോജിക് നമുക്കൊരു വേർഡ് തന്നിട്ട് അതിനെ നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ നോക്കിയിട്ട് വേർഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് എ മുതൽ സെഡ് വരെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മളിപ്പോ എ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ സെഡ് വരെയുള്ളതിന്റെ എല്ലാ പൊസിഷൻസും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ എക്സാം ഹാളിൽ കയറിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ടേബിൾ ആക്കി വരച്ചു വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം ഒരു മൂന്നോ നാലോ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നോക്കി പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം പതിമൂന്നെണ്ണം ആദ്യത്തെ റോലും അതുപോലെ ഒരു പതിമൂന്നെണ്ണം അടുത്ത റോലും നമ്മൾ എഴുതണം ട്വന്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് എ മുതൽ സെറ്റ് വരെ നമ്മൾ എഴുതി അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ലെറ്റർ ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് പ്രോബ്ലം വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിൽ വേറെ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനില്ല നമുക്ക് നേരെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ഇഫ് വേർഡ് ഈസ് കോഡഡ് ആസ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഇഫ് വേർഡ് ഈസ് കോഡഡ് ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഹൗ വിൽ ലെറ്റർ വിൽ ബി കോഡഡ് ആസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെറ്റർ എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ കോഡ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മളെ ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു വേർഡിന്റെയും ഈ ഒരു ലെറ്ററിന്റെയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു ആണ് ഡബ്ല്യുവിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ആ ട്വന്റി ത്രീ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതുപോലെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് വേർഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു വേർഡ് എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്പർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഈ എ മുതൽ സെഡ് വരെ ഉള്ളതിൽ ഏത് നമ്പർ ആണ് വരാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അങ്ങനെ വരാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ പാറ്റേൺസ് വേറെ ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ആണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ടി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് രണ്ട് ട്വന്റി അതുപോലെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഈ ഒരു ടേബിള് എഴുതി വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇഫ് വാൾ ഈസ് കോൾഡ് വിൻഡോ വാളിനെ നമ്മൾ വിൻഡോ എന്ന് വിളിച്ചു അതുപോലെ വിൻഡോ ഈസ് കോൾഡ് ഡോർ വിൻഡോ എന്നതിനെ നമ്മൾ ഡോർ എന്ന് വിളിച്ചു ഡോർ എന്നതിനെ ഫ്ലോർ എന്ന് വിളിച്ചു ഫ്ലോർ ഈസ് കോൾഡ് റൂഫ് ഫ്ലോർ എന്നതിനെ നമ്മൾ റൂഫ് എന്ന് വിളിച്ചു വാട്ട് വിൽ ബി എ പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി നിൽക്കണ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് എന്താണ് പറയാ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ വാട്ട് വിൽ ബി എ പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫ്ലോറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഫ്ലോറിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിച്ചത് റൂഫ് എന്നാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ആൻസർ ഈസ് റൂഫ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റൂഫ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് നമുക്ക് തരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും പക്ഷെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു പിക്ചർ ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസറുകൾ കിട്ടും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ഈ പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോറിന്റെ മുകളിലാണ് അതൊരു നാച്ചുറൽ മീനിങ് ആണ് ഒരു പേഴ്സൺ വേണമെങ്കിൽ ഒരു റൂഫിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കാം പക്ഷെ പേഴ്സൺ ഫ്ലോറിന്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം ഫ്ലോറിനെ ഇവിടെ റൂഫ് എന്ന് വിളിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ
ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടി നമുക്ക് വേണ്ട ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആർ ഒ യു ബി എൽ ഇ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ടെക്നിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കുക എസ് എടുക്കുക എസിന്റെ പൊസിഷൻ ആണോ ഫൈവ് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എസിന്റെ പൊസിഷൻ അല്ല ഫൈവ് എസിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ ആണെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു എസിന് ഇവിടെ ഏതാണ് ഫൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഐക്കൻ തോന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ വന്നിട്ടുണ്ട് എസിന് ഫൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ലെറ്ററിനും എന്താണ് ഓരോ നമ്പറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ടി നമുക്ക് എവിടെയുണ്ട് സിസ്റ്ററിൽ ടീ ഉണ്ട് ആ ടീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടീക്ക് ത്രീ എന്നിടാം അതുപോലെ അടുത്തത് ആറാണ് ആറിന് ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ എന്നിടാം ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒ ബോയിൽ ഒ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു എന്ന് എഴുതാം അടുത്തത് യു ആണ് യു നമ്മൾ അങ്കിളിൽ യു ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ആണ് ബി ബോയിൽ ഇവിടെ കാണാം വൺ ആണ് എൽ എൽ നമുക്ക് അങ്കിളിൽ കാണാം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു സെവൻ ആണ് അതുപോലെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്ററിൽ കാണാം അതുപോലെ അങ്കിളിലും കാണാം രണ്ടിടത്തും നമുക്ക് സീറോ കാണാം സീറോ ത്രീ വൺ ടു എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ അപ്പൊ നമ്മൾ പല പാറ്റേൺസ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ പരിചയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് ദ വേർഡ് ഏർത്ത് ഈസ് കോഡഡ് ആസ് ഹേർട്ട് അപ്പൊ ഏർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് അത് ഹേർട്ട് എന്ന് കോഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ വേർഡ് ഫോർ ദ കോഡ് ഡി ബിയർ ദ വേർഡ് ഏർത്ത് ഈസ് കോഡഡ് ആസ് ഹേർട്ട് ഇത് കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹേർട്ട് എന്നാണ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ വേർഡ് ഫോർ ദ കോഡ് ഡി ബിയർ അപ്പോൾ ഡി ബിയർ രണ്ടാമത്തതാണ് നമ്മളോട് വേർഡ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വേർഡ് കോഡഡ് ആസ് ഇത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് വേർഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള വേർഡ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു രണ്ട് വേർഡ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എച്ചിനെ ഫസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹേർട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡീനെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബേർഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഷോപ്പ് കീപ്പർ യൂസസ് എ കോഡ് നെയിം ബഡ്ജറ്റർ വിത്ത് എ വാല്യൂ ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അതുപോലെ യു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെ അതായത് ഇത് വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ പോവാണ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പോവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി ഫോർ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കിവിടെ നാല് ആർട്ടിക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സോപ്പാണ് ബ്രെഡ് ബാഗ് എഗ് ഇതിൽ ഏതിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണ് ട്വന്റി ഫോർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വൺ റുപ്പിയാണ് ബി കെന്ന് തന്നു ടു റുപ്പിയാണ് യു കെന്ന് തന്നു അതുപോലെ ത്രീ റുപ്പിയാണ് ഡി കെന്ന് തന്നു അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഇങ്ങനെ ഓരോ റുപ്പി കൂടി വരും ഇവിടെ ടോട്ടൽ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ സോപ്പിന്റെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് എസിനുള്ള വാല്യൂ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് നോക്കാം ബ്രെഡിൽ ബീക്ക് നമുക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് പ്ലസ് ഇൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്
അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ഡി ഇന്ന് മൈനസ് വൺ എടുക്കാം ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ എടുക്കാം ഇവിടെ മൈനസ് വൺ എടുക്കാം ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ എടുക്കാം അതുപോലെ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ എടുക്കാം ഡിന്റെ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് ഇന്റെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ആണ് എല്ലിന്റെ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ആണ് എച്ചിന്റെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആണ് അതുപോലെ ഐന്റെ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റണം എക്സാമിന് പല രൂപത്തിലാണ് വരിക പക്ഷെ എല്ലാ വർഷവും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് ആ പാറ്റേൺസ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ പരിചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നൂല നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇഫ് ബാഗ് ഈസ് തേർട്ടി ആൻഡ് ബാഡ് ഈസ് ട്വന്റി വൺ ദൻ ഫീഡ് ഈസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്പൊ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഒരു ലെറ്റേഴ്സിന്റെ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെറ്റേഴ്സിന്റെ പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബീന്റെ അത് ടു ആണ് ഇത് വൺ ആണ് ജീന്റെ അത് സെവൻ ആണ് ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ടോട്ടൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ടോട്ടൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് തേർട്ടി ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ട്വന്റി വൺ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണെന്ത് തേർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ട്വന്റി വൺ ഇത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആറാണ് ഇത് നാലാണ് ഇത് നാലാണ് ഇത് നാലാണ് ഇത് അഞ്ചാണ് ഇത് മുഴുവൻ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുപതാണ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു നമ്മൾ എത്ര ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇരുപത് ഇൻറ്റു നാലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നല്ല ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇവിടെ മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ളു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇവിടെ ഫോർ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തണം ഏത് പാറ്റേൺ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിൽ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വന്തം തന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എത്തണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമ്മൾ ബ്ലഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നോക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യും നീസ് അങ്കിള് ഓണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഉദാഹരണമായിട്ട് അങ്കിൾസ് വൈഫ് നമ്മൾ ഓണ്ട് എന്ന് പറയും അതുപോലെ മദേഴ്സ് ഓഫ് ഫാദേഴ്സ് സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഓണ്ട് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഹസ്ബൻഡ് ഓഫ് ഓണ്ട് അത് അങ്കിൾ ആണെന്ന് പറയും മദേഴ്സ് ബ്രദർ അങ്കിൾ ആണെന്ന് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ടേംസ് ആദ്യം നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും ഇങ്ങനത്തെ ടേംസ് എപ്പോഴും വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഏതാണ് ഏത് റിലേഷൻ ആണ് ഏത് ടേം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം സിസ്റ്റർ ബ്രദർ ഫാദർ മദർ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് പക്ഷെ ഈ ഓണ്ടിന്റെ ഡെഫിനേഷനും അങ്കിളിന്റെ ഡെഫിനേഷനും എവിടെയൊക്കെയാണ് വരിക അതുപോലെ കസിന് നീസ് നിഫ്യൂ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അങ്കിൾസ് വൈഫിന് നമ്മൾ ഓണ്ട് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ മദേഴ്സ് ഓർ ഫാദേഴ്സ് സിസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ ഓണ്ട് എന്ന് പറയും അതുപോലെ അങ്കിളിന്റെ കേസ് എടുത്താല് ഹസ്ബൻഡ് ഓഫ് ഓൺ അതുപോലെ നമ്മൾ മദേഴ്സ് ബ്രദറിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അങ്കിൾ എന്ന് പറയും അതുപോലെ നമ്മൾ ഫാദേഴ്സ് ബ്രദറിനെയും നമ്മൾ അങ്കിൾ എന്ന് പറയും പിന്നെ അതുപോലെ സൺസ് വൈഫ് ആണ് ഡോട്ടർ ഇൻലോ ഡോട്ടേഴ്സ് ഹസ്ബൻഡ് ആണ് സൺ ഇൻലോ ഹസ്ബൻഡ് സിസ്റ്റർ ആണ് സിസ്റ്റർ ഇൻലോ അത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സിസ്റ്റർ ഇൻലോ ഹസ്ബൻഡ് സിസ്റ്റർ ആണ് ഹസ്ബൻഡ് സിസ്റ്റർ വൈഫിന്റെ സിസ്റ്ററിനും നമ്മൾ എന്ത് പറയും സിസ്റ്റർ ഇൻലോ എന്ന് പറയും
അതുപോലെ ബ്രദേഴ്സ് ഡോട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നീസ് എന്ന് പറയും ഇനി അങ്കിളിന്റെയോ ഓണ്ടിന്റെയോ സണ്ണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കസിൻ എന്നാണ് പറയാ അങ്കിളിന്റെയോ ഓണ്ടിന്റെയോ ഡോട്ടറിനെ നമ്മൾ കസിൻ എന്ന് വിളിക്കും രണ്ടു പേർക്കും നമ്മൾ കസിൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ഒരു കസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം എക്സാമിന് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഹസ്ബൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഹസ്ബൻഡിനെ നമ്മൾ ബ്രദർ ഇൻ ലോ എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ ബ്രദേഴ്സ് വൈഫ് അത് നമ്മൾ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാൻഡ് സൺസ് ഡോട്ടർ ഗ്രാൻഡ് സൺസ് ഡോട്ടറിനെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ എന്ന് പറയും ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ അതുപോലെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടേഴ്സ് ഡോട്ടറിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാൻഡ് സണ്ണിനും നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് സൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ അതുപോലെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫാദേഴ്സ് മദർ മദേഴ്സ് മദറിനെ നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്നും അതുപോലെ ഫാദേഴ്സ് ഫാദർ മദേഴ്സ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അങ്ങനത്തെ യൂഷ്വൽ ടേംസും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് വിനിത ടു ഫ്രണ്ട്സ് ജോൺസൺ സെറ്റ് അപ്പൊ ജോൺസൺ ആണ് പറയുന്ന ആള് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊസീജർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു സെന്റൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സെന്റൻസ് മാറ്റി നമ്മൾ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ തരുന്നില്ല നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സാധാരണ എക്സാമിന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആദ്യം ഈ ഒരു ലോജിക്കൽ പിക്ചറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ലോജിക്കൽ പിക്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് വിനിത ടു ഫ്രണ്ട്സ് ജോൺസൺ സെറ്റ് അപ്പൊ പറയുന്ന ആള് ജോൺസൺ ആണ് വിനിതനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ജോൺസൺ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഹെർ ഫാദർ ഈസ് ദ ഓൺലി സൺ ഓഫ് മൈ ഫാദർ ഹെർ ഫാദർ ഈസ് ദ ഓൺലി സൺ ഓഫ് മൈ ഫാദർ അപ്പൊ ഓൺലി സൺ ഓഫ് ജോൺസൺസ് ഫാദർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജോൺസൺ ഹിംസെൽഫ് ആണ് ഓൺലി സൺ ഓഫ് ജോൺസൺ ഫാദർ only son of johnson's father nenu karam my father nanu johnson parnittullathu appo only son of johnson father appo ivu johnson ennu parayunnathu vinidhende father aayirikkum okay appo vinidhende father aanu aare johnson ennu parayunnathu appo ivada nammalodu choichulla question how is vinida related to johnson ennanu choichittullathu vinidhende father aanu aare johnson ennu parayunnathu father ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൗ ഈസ് വിനീത റിലേറ്റഡ് ടു ജോൺസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിനീത ജോൺസൺ ആരാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജോൺസന്റെ മോളാണ് നമുക്കിപ്പോ ഓപ്ഷനില് ഫാദർ എന്നും ഉണ്ടാവും ഡോട്ടർ എന്നും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോട്ടർ എന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഹൗ ഈസ് വിനീത റിലേറ്റഡ് ടു ജോൺസൺ ജോൺസണെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിനീത ആരാണ് അല്ല വിനീതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജോൺസൺ ആരാണ് എന്നല്ല ചോദ്യം ജോൺസണെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിനീത ആരാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോ ഇവിടെ ഡോട്ടർ എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു കേസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ടർ ആണ് ഹൗ ഈസ് വിനിത ടു ജോൺസൺ എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി അതുപോലെ ഹൗ ഈസ് ജോൺസൺ ടു വിനിത എന്നാണെങ്കിലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം എ മാൻ സെറ്റ് ടു എ ലേഡി അപ്പൊ നമുക്കൊരു മാൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും നമ്മൾ എഴുതാം ഒരു ലേഡിയോടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ലേഡി എഴുതി യുവർ മദേഴ്സ് ഹസ്ബൻഡ് സിസ്റ്റർ ഈസ് മൈ ഓണ്ട് അപ്പൊ ഈ ലേഡിയുടെ മദർ മദറിന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ സിസ്റ്റർ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലേഡിയുടെ മദറിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലേഡിന്റെ ഫാദർ ആണ് ആ ഫാദറിന്റെ സിസ്റ്റർ
അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് യുവർ മദേഴ്സ് ഹസ്ബൻഡ് സിസ്റ്റർ ഈസ് മൈ ഓൺ എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ഈ യുവർ മദേഴ്സ് ഹസ്ബൻഡ് സിസ്റ്റർ ഈ ഒരു ടേം യുവർ മദേഴ്സ് ഹസ്ബൻഡ് സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഈ ലേഡിയുടെ ഫാദേഴ്സ് സിസ്റ്റർ ആണ് ഫാദേഴ്സ് സിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ലേഡിയുടെ ഫാദേഴ്സ് സിസ്റ്റർ ഈസ് മൈ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ എം എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഓണ്ടാണ് ഓക്കെ എം എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഓണ്ടാണ് മൈ ഓൺ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഈ എം എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഓണ്ടാണ് ഫാദേഴ്സ് സിസ്റ്റർ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓണ്ടെന്നാണ് പറയാം മദേഴ്സ് ഓർ ഫാദേഴ്സ് സിസ്റ്റർ അപ്പൊ ഈ ലേഡിയുടെ ഓണ്ടാണ് ആര് ഈ മാൻഡേം ഓണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടു പേരുടെയും ഓണ്ടാണ് ഈ ലേഡിന്റെയും ഓണ്ടാണ് കാരണം ഫാദേഴ്സ് സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓണ്ടാണ് അപ്പൊ രണ്ടു പേരുടെയും ഓണ്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവര് രണ്ടു പേരും സിബ്ലിങ്സ് ആവണം സിബ്ലിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏട്ടൻ അനിയത്തിമാരാകണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗ ഈസ് ദാറ്റ് ലേഡി റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് മാൻ അപ്പൊ മാന് ഈ ലേഡിയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലേഡി ആരാണ് ഈ മാനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലേഡി സിസ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഈ മാനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലേഡി എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോ അത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ ഒരു ചോദ്യത്തില് ഹൗ ഈസ് ലേഡി ടു മാൻ എന്നാണ് ചോദ്യം ഹൗ ഈസ് ലേഡി ടു മാൻ ഹൗ ഈസ് ലേഡി ടു മാൻ എന്നാണ് ചോദ്യം ഹൗ ഈസ് ലേഡി ടു മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ സിസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് വരാ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഷോയിങ് ദ ലേഡി ഇൻ ദ ഓഫീസ് സൂര്യ സെറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഉള്ളത് സൂര്യ ലേഡി ഷോയിങ് ദ ലേഡി ഇൻ ദ ഓഫീസ് സൂര്യ സെറ്റ് ഷി ഈസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഓൺലി സൺ അപ്പൊ ഷി ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലേഡി ആണ് അപ്പൊ ലേഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഓൺലി സൺ അപ്പോ ഹൗ ഈസ് സൂര്യ റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ലേഡി പറയുമ്പോ ഹൗ ഈസ് സൂര്യ ടു ലേഡി ലേഡിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൂര്യ ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലേഡി ഈസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈ മൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് സൂര്യയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മൈ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നു സൂര്യ എന്ന് പറയും സൂര്യാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഓൺലി സൺ ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഓൺലി സൺ എന്ന് പറയുമ്പോ ഫാദർ ആണ് ഇപ്പൊ സൂര്യന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ ഓൺലി സൺ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ആരായിരിക്കും അത് ഫാദർ ആണ് സൂര്യാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഓൺലി സൺ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് സൂര്യാസ് ഫാദർ ആണ് അതുപോലെ ഡോട്ടർ ഓഫ് ഫാദർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഡോട്ടർ ഓഫ് ഫാദർ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് എന്റെ ഫാദറിന്റെ ഡോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് എന്റെ സിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ സൂര്യന്റെ ആരാണ് ഈ ലേഡി എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഹൗ ഈസ് സൂര്യ ടു ലേഡി ലേഡിക്ക് ആരാണ് സൂര്യ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ബ്രദർ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് സിസ്റ്റർ എന്നല്ല ബ്രദർ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ലേഡിക്ക് സൂര്യ ആരാണ് ബ്രദർ ആണ് ഹൗ ഈസ് സൂര്യ ടു ലേഡി എന്നാണ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം ഇനി ഇതുപോലെ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് സൺ ഓഫ് വൈ സൺ അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് എക്സ് ഈസ് ബ്രദർ ഓഫ് ദ സൺ ഓഫ് വൈ സൺ എക്സ് ഈസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് സൺ ഓഫ് വൈ സൺ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തരുമ്പോ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അപ്പൊ സൺ ഓഫ് വൈ സൺ മീൻസ് വൈസ് ഗ്രാൻഡ് സൺ സൺ ഓഫ് വൈ സൺ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് വരിക വൈസ് ഗ്രാൻഡ് സൺ ആണ് ഈ ആളെന്ന് പറയുന്നത് 
ഈ വൈന്റെ ഗ്രാൻഡ്സൺ ആണ് ബ്രദർ ഓഫ് വൈസ് ഗ്രാൻഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതും ഗ്രാൻഡ്സൺ തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് ഗ്രാൻഡ്സൺ ആണ് ഇയാള് ഗ്രാൻഡ്സൺ ആണ് ഇയാളുടെ ബ്രദർ എന്ന് പറയുമ്പോ അതും ഗ്രാൻഡ്സൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതും എന്താണ് വൈസ് ഗ്രാൻഡ്സൺ തന്നെയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് എക്സ് ഈസ് ബ്രദർ ഓഫ് സൺ ഓഫ് വൈസൺ അപ്പോ എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ബ്രദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൗ ഈസ് എക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു വൈ അപ്പൊ വൈക്ക് എക്സ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വൈക്ക് എക്സ് ആരാണ് ഗ്രാൻഡ്സൺ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന ആൾക്ക് വൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് പക്ഷെ വൈ എന്ന ആൾക്ക് എക്സ് ഗ്രാൻഡ്സൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ വേറെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇഫ് ക്യൂസ് മദർ വാസ് പീസ് മദേഴ്സ് ഡോട്ടർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ക്യൂ ആണ് ഒന്ന് പി ആണ് ഇഫ് ക്യൂസ് മദർ വാസ് പീസ് മദേഴ്സ് ഡോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോ ക്യൂസ് മദർ ഈസ് പീസ് മദേഴ്സ് ഡോട്ടർ അപ്പൊ നമ്മൾ സെന്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സാമിന് ആയാലും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ മാക്സിമം ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യൂസ് മദർ ഈസ് പീസ് മദേഴ്സ് ഡോട്ടർ എന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പീസ് മദേഴ്സ് ഡോട്ടർ പീസ് മദേഴ്സ് ഡോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരായിരിക്കും പീസ് സിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും പി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ സിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പീസ് മദേഴ്സ് ഓൺലി ഡോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് നമുക്ക് പി എന്നാണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ഓൺലി എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പീന്റെ സിസ്റ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോ ഈ ഒരു പീന്റെ സിസ്റ്റർ ആണ് ആര് ക്യൂന്റെ മദർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ ക്യൂന്റെ മദർ എന്ന് പറയുന്നത് പീന്റെ സിസ്റ്റർ ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂക്ക് അങ്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ക്യൂവെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റേണൽ അങ്കിൾ ആണ് ഓക്കെ മെറ്റേണൽ അങ്കിൾ മെറ്റേണൽ അങ്കിൾ ആണ് നമ്മളെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഈസ് പി ടു ക്യു എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ മെറ്റേണൽ അങ്കൾ പി ഈസ് ദ മദർ ഓഫ് ക്യു ആൻഡ് ആർ ഇഫ് എസ് ഈസ് ദ ഹസ്ബൻഡ് ഓഫ് ആർ വാട്ട് ഈസ് പി ടു എസ് അപ്പൊ പി ഈസ് മദർ ഓഫ് ക്യു ആൻഡ് ആർ ഇത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് If S is husband of R, S is husband of R, what is P to S? So, P and S is the relation to the other. P and S is the relation to the other. We have to say P and S is the relation to the other. So, we have to represent the other characters. So, S is the husband of R. P is the husband of R. ആറിന്റെ മദർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യൂന്റെ കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഒരു കേസിൽ ക്യൂന്റെ കാര്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആറിന്റെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് അവര് തന്നൊരു എക്സ്ട്രാ ടേം ആണ് അത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി തന്നൊരു ടേം ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ പി ഈസ് മദർ ഓഫ് ആർ എസ് ഈസ് ഹസ്ബൻഡ് ഓഫ് ആർ അപ്പൊ ഒന്ന് ആറിന്റെ മദർ ആണ് ഒന്ന് ആറിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് അപ്പൊ പിയും എസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്തായിരിക്കും മദറിലോ ആയിരിക്കും നമ്മളെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് Uh, what is P to S? 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 S is P R. So, S is R and R and husband. So, R and husband is R and mother. Mother in law. Mother in law. Mother in law. So, what is P to S? Mother in law. A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, F is A's son. How is F related to D? This is the problem that we have two characters. Then, A is B's brother. B is B's brother. D is B's brother. C is B's brother. C is B's brother. A is B's mother. F is B's brother. A is B's son. നമുക്ക് നാല് ഡാറ്റാസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഹൗ ഈസ് എഫ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡി ഹൗ ഈസ് എഫ് ടു ഡി എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡിയും ഇവിടെ ഉണ്ട് 
അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫും ഡിയും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുക എഫ് ഡി ഇവിടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇവിടെ ഡി ഇ സി ഇസ് ഫാദർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിയും എഫും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എ ഈസ് ബി ഇസ് ബ്രദർ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി തന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഡി ഇ സി ഇസ് ഫാദർ അപ്പൊ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന ആളുടെ ഫാദർ ആണ് അതുപോലെ സി ഈസ് എസ് മദർ അപ്പൊ സി എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന ആളുടെ മദർ ആണ് ഇനി അതുപോലെ എഫ് ഈസ് എ സൺ അപ്പൊ എന്റെ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് എഫ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സി എന്റെ ഫാദർ ആണ് തന്നു സി എന്റെ മദർ ആണ് തന്നു അതുപോലെ എഫ് എന്റെ സൺ ആണ് തന്നു ഇത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എഫിന്റെ ഫാദറിന്റെ മദറിന്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിയും എഫും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് സൺ ആണ് ഇത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൗ ഈസ് എഫ് ടു ഡി ഡിക്ക് എഫ് ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ മകളുടെ മകന്റെ മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് സൺ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി ക്ക് എഫ് ആരാണ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് സൺ ആണ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് സൺ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏത് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ എഴുതുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റിലേഷൻസ് പിക്ചർ മേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇത് സെന്റൻസ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സാമിന് ആലോചിക്കാൻ തന്നാലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം ലോസ് ആവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ ഇതുപോലെ പിക്ചേഴ്സ് ആക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസറിങ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കാം അടുത്ത ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിറക്ഷൻ സെൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഫോർ ബേസിക് ഡിറക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഒരു നാല് ഡയറക്ഷനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും സൗത്ത് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും സൗത്ത് വെസ്റ്റ് അതുപോലെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് അതുപോലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അതുപോലെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഈ ഒരു നാല് ബേസിക് ഡയറക്ഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻസും നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്വേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് പിക്ചറൈസേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പിക്ചർ വരച്ച് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നേത്ര സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം പോയിന്റ് എക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് കൊടുക്കാം എക്സ് ആൻഡ് വാക്ഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റ് അപ്പൊ വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആദ്യം വരച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റിലേക്ക് നടന്നു ദൻ ടേൺ ടു ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വാക്ഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ടു കിലോമീറ്റർ അപ്പോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ടു കിലോമീറ്റർ നടന്നു ആൻഡ് അഗെയിൻ ടേൺ ടു ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വാക്ഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് സെവൻ കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ സെവൻ കിലോമീറ്റർ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് നടന്നു സെവൻ കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തി ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഷി ഫ്രം ദ പോയിന്റ് എക്സ് അപ്പൊ ഈ എക്സ് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ ഒരു ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് എന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
ഫോർ കിലോമീറ്റർ താഴേക്ക് നമ്മള് സെന്റൻസിന്റെ കാര്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താണ് അതിലുള്ള നമ്പർ ഏതാണ് ആ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ ഗാർഡ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ സൗത്തിലേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഹി ഹേർഡ് അനദർ സൗണ്ട് ആൻഡ് പ്രൊസീഡ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ ടു ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ടു ദ പോയിന്റ് ബി അപ്പൊ അദ്ദേഹം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോർ കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു പോയിന്റ് ബിയിൽ എത്തി ഹി ഹേർഡ് അനദർ സൗണ്ട് ആൻഡ് പ്രൊസീഡ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ ടു ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ടു ദ പോയിന്റ് ബി അപ്പൊ ഈ ബിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഫോർ കിലോമീറ്റർ അദ്ദേഹം വീണ്ടും സഞ്ചരിച്ചു ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഹി ഹാസ് ടു ഗോ ടു റീച്ച് ഹിസ് ഗേറ്റ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഗേറ്റിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഫോർ കിലോമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഫോർ കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇൻ വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഫോർ കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം എ മേൻ വാണ്ട്സ് ടു ഗോ ടു ദ മാർക്കറ്റ് ഹി സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഹിസ് ഹോം വിച്ച് ഈസ് ഇൻ നോർത്ത് ആൻഡ് കംസ് ടു ദ ക്രോസിംഗ് അപ്പൊ നോർത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ആള് നടന്നൊരു ക്രോസിംഗിന്റെ അവിടെ എത്തി ദ റോഡ് ടു ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് സിനെ പാർക്ക് അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്ന് ഇവിടെ എത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് ഒരു പാർക്കിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പാർക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പാർക്ക് ആണുള്ളത് ആൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് അഹെഡ് ഈസ് ദ ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് ദ റോഡ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അപ്പോ റൈറ്റ് ആൻഡിൽ ഉള്ളത് മാർക്കറ്റ് ആണ് ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ മാൻ വാണ്ട്സ് ടു ഗോ ടു ദ മാർക്കറ്റ് അപ്പോ ഇദ്ദേഹം മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ദ മാർക്കറ്റ് ടു ദ ക്രോസിംഗ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ക്രോസിംഗ് ഉള്ളത് ഈ മാർക്കറ്റ് ഈ ക്രോസിംഗിന്റെ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണുള്ളത് ഈ ഒരു പ്ലേസും മാർക്കറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ദേവി പ്രസാദ് വാക്സ് നയൻ കിലോമീറ്റർ ഈസ്റ്റ് അപ്പോ ദേവി പ്രസാദ് ഒരു പോയിന്റിലാണ് അദ്ദേഹം നയൻ കിലോമീറ്റർ ഈസ്റ്റിലേക്ക് വാക്ക് ചെയ്തു ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് നയൻ കിലോമീറ്റർ ദെൻ ടേൺ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് വാക്സ് അനദർ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു ഹി അഗൈൻ ടേക്സ് എ ടേൺ ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് വാക്സ് അനദർ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ അനദർ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ഹി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് ഹി സ്റ്റാൻഡിംഗ് നൗ അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ ഏതാണ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സാധാരണ നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്നാണ് ഇനി അതുപോലെ നമ്മളോട് ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ മോഹൻ വാക്ക്ഡ് തേർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് സൗത്ത് അപ്പോൾ മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് തേർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് സൗത്തിലേക്ക് നടന്നു ദെൻ ടു കെ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ആൻഡ് വാക്ക്ഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് നടന്നു ഹി ദെൻ ടു കെ റൈറ്റ് ടേൺ ആൻഡ് വാക്ക്ഡ് ട്വന്റി മീറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ റൈറ്റിലേക്ക് നടന്നു
ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് അത് ഈ സ്ക്വയറിന്റെ പുറത്തായിട്ട് വരും കാരണം ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഉള്ളു അപ്പൊ ഇത് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരും ഫിഫ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഹി ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇതായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇത്രയും ഉള്ളത് ഫോർട്ടി ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടെൻ ആണ് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒന്നെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ മാത്രം ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുക ഇനി ചില പ്രോബ്ലംസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡയറക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ പോയിന്റ് പി ഈസ് ഇലവൻ കിലോമീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് ദ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് ക്യു ഓക്കെ അപ്പൊ പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു എന്ന പോയിന്റിന്റെ ഇലവൻ കിലോമീറ്റർ ഈസ്റ്റിലാണുള്ളത് ഇലവൻ കിലോമീറ്റർ എ മാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം പോയിന്റ് ക്യു ആൻഡ് ട്രാവൽസ് നയൻ കിലോമീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് വെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഒരു മാൻ എന്ത് ചെയ്തു നയൻ കിലോമീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് വെസ്റ്റ് സഞ്ചരിച്ചു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം പോയിന്റ് ക്യു ഹി ദൻ ടേക്സ് എ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫോർ കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു ഹി ഫൈനലി ടേക്സ് എ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ ബിഫോർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് അങ്ങനെ പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അദ്ദേഹം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് സഞ്ചരിച്ചു ഹൗ ഫാർ ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ മസ്റ്റ് ഹി ട്രാവൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു റീച്ച് പോയിന്റ് പി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പി എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് സഞ്ചരിക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ കിലോമീറ്റർ നോർത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കണം ഓക്കെ ഫോർ കിലോമീറ്റർ നോർത്ത് ഫോർ കിലോമീറ്റർ നോർത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് ഒന്ന് ഡയറക്ഷൻ മാത്രം ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസും ഡയറക്ഷനും ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസും സാധാരണ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ റീസണിംഗ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മുടെ ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഈ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ഈ ഒരു ലോജിക്കൽ റീസണിങ് പെർസ്പെക്ടീവിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിക്ഷണറിയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് മീനിങ് കാണാൻ പറ്റും ഡിസ്പ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രവേഴ്സി എന്നൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക ഈ ഒരു ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റില് നമ്മളൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് സെന്റൻസ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പ്രിമൈസസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിനെ ഒരു പ്രിമൈസ് എന്നാണ് പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് സെന്റൻസിന് നമ്മൾ പ്രിമൈസസ് എന്നാണ് പറയാ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക പ്രിമൈസസ് അസംഷൻസ് കൺക്ലൂഷൻ അസംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അസ്യൂം ചെയ്യും കേൾക്കുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ കുറെ അസംഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും അത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് അദ്ദേഹം സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്ന അസംഷൻസ് ആണ് അപ്പോ അതാണ് അസംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈനലി ഒരു കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യും ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണ നമ്മളൊരു ആർഗ്യുമെന്റിന് ഒരു പ്രിമൈസ് ഉണ്ടാവും ഒരു അസംഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രിമൈസും അസംഷനും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിലുള്ള കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രിമൈസും അസംഷനും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
അപ്പോ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിൽ നമുക്ക് പ്രിമൈസ് ഉണ്ടാകും അസംഷൻ ഉണ്ടാകും കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരു പ്രിമൈസ് ആയി എന്നിട്ട് നമ്മൾ അസംഷന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ എത്തുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രിമൈസിന്റെയും കൺക്ലൂഷനെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ലിങ്കേജ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറോളം ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് സ്ട്രെങ്തനിങ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വീക്കനിങ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് പാരഡോക്സ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് പാരലൽ ലോജിക് ഇൻഫറൻസ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ലോജിക് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വേർഡ് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതിൽ ആദ്യത്തേത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് ഒരു പാസേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നു അതിൽ നാല് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാസേജിനുള്ള കണ്ടന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഓരോ ഓപ്ഷൻസും നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവസാനം ഏതാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ആർഗ്യുമെന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രെങ്തനിങ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇഫ് അവർ കൺട്രി ഹാസ് ടു പ്രോഗ്രസ് എംപവർമെന്റ് ഓഫ് വുമൺ ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ദ ഹവർ ടു റിയലൈസ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അവർ സ്ട്രാറ്റജി ഷുഡ് ബി ടു എൻഷ്വർ ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ വർക്ക് and thereby and discrimination against women in the workplace which of the following if true strengthen the above proposition appo namake molle endu vannittund premise gal vannittund aa premise ne support cheyna arguments strengthen cheyna arguments edana endu namaku thaaye thannittulla options namaku kandupidikanam ivada namaku naal options thannittund women are basically weaker than men അത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള പാസേജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ പാസേജിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ വർക്ക് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വുമൺ ആർ ബേസിക്കലി വീക്കർ ദാൻ മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സപ്പോർട്ടിംഗ് അല്ല അത് ഒപ്പോസിംഗ് ആണ് അപ്പോ അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വുമൺ ആർ സബ് സെർവിയൻ ടു മെൻ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് അതും നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വുമൺ ബേസിക്കലി are emotional by nature and cannot hold their nerves adum supporting aanu namaku parayan pattu adokke against aanu ini adutha nokki kaniyal most women get exploited everywhere in the present social setup appo ee oru statement nammal nokki kaniyal namaku manasilavum idu strengthening aanu supporting aanu appo edonnu support cheyunno adine nammal strengthening argument ennu parayum adu pole thanne nammal baakiyulla moonu options nokki kaniyal adu weakening arguments aanu nammal endano mugalilla passage il parayan shramikkunnathu അതിനെ വീക്കൻ ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് വുമൺ ആർ ബേസിക്കലി വീക്കർ ദാൻ മെൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മുകളിലുള്ള പാസേജിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് വീക്കനിങ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിനുള്ള ഓരോ ടേംസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിൽ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിമൈസസും അസംഷൻസും കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ടുകളാണ് നമുക്ക് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിൽ ഉണ്ടാവുക ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്സ് ആണ് ഈ പ്രിമൈസസ് അസംഷൻസ് അതുപോലെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സിക്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെങ്തനിങ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രിമൈസ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ അസംഷൻ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പല ആൻസേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ ഒരു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓപ്ഷൻസും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ്സിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസും കൂടെ ഉണ്ടാവും ആ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാണ് പലരും പലതായിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഒന്ന് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തോളം എന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ട്രെങ്തനിങ് ആർഗ്യുമെന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്
these days lots of youngsters driving two wheelers drive at high speed at the traffic signal they are often found stopping after crossing the yellow line this casual driving attitude is not withstanding the government order for levy of heavy fines for offenders reluctantly one has to draw the conclusion that the law has had no effect which one of the following if true would refute the arrangement in the above passage appo ivudulla statement nammal shraddhikkanam avasanamulla question ennu parayunnathu which one of the following if true would refute the arrangement ennu parayunnathu edaanu weaken cheynathu ennaanu choichittullathu appo would refute the arrangement ennalla oru part kaanumbo edaanu weakening ennaanu choichittullathu ennu namukku manasilavanam okay appo namukku ivada parayittullathu aalukal aarum aalukal aarum law paalikkan theyarrall ennalladaanu ivada parayan shramikkunna oru കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം മെനി പീപ്പിൾ ഫൈൻഡ് സ്ലോ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്ട്രീംലി ബോറിംഗ് അപ്പൊ അത് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് കാരണം മുകളിൽ പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും സ്പീഡിലാണ് ഓടിക്കുന്നത് അപ്പൊ മെല്ലെ ഓടിക്കുന്നത് ബോറിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുന്നത് എന്നത് ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അത് സ്ട്രെങ്തനിങ് ആണ് മെനി പീപ്പിൾ ഹു ഡോൺ ഫോളോ ട്രാഫിക് റൂൾസ് തിങ് ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ഗെറ്റ് എവേ ബൈ ബ്രൈബിംഗ് ദ പോലീസ് മാൻ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി അതും സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് when police personnel are sighted near the traffic signal you find people following the rules appo adu nammal mugalle parnittulla passage ne weaken cheynadana karena nammal mugalle parnittullathu aalukal aarum onnum follow cheynilla aalukalku ee oru law and order le vishwasilla allengile ee kodu nammal apply cheyna heavy fine um onnum oru effect um cheynilla ennaanu parayunnathu pakshe police man de presence il endu cheynundu avaru rules regulate cheynundu appo adinte artham ennu parnal avaru aa oru law പാലിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ വീക്കൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് വീക്കനിങ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് വീക്കനിങ് ആണോ സ്ട്രെങ്തനിങ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് വരുന്ന അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് പാരഡോക്സ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരഡോക്സ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിനെ അതിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റിനാണ് നമ്മൾ പാരഡോക്സ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ് സാധാരണ നമ്മൾ എക്സാമിന് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറില്ല പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതാണ് പാരലൽ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ലോജിക് പാരലൽ ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ പാറ്റേണിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനാണ് നമ്മൾ പാരല ലോജിക് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സിൻസ് ഓൾ റാബിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് സീൻ ഹാവ് ഷോർട്ട് ടൈൽസ് ഓൾ റാബിറ്റ്സ് പ്രോബബ്ലി ഹാവ് ഷോർട്ട് ടൈൽസ് അപ്പൊ കുറച്ച് റാബിറ്റുകൾ അത് അദ്ദേഹം കണ്ട റാബിറ്റുകൾക്കൊക്കെ ചെറിയ വാലാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ റാബിറ്റുകൾക്കും ചെറിയ വാലാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു അസംഷൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മോസ്റ്റ് ക്ലോസ്ലി പാരലൽസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് റീസണിങ് യൂസ് ഇൻ ദ സെന്റൻസ് എബവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ടേംസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മോസ്റ്റ് ക്ലോസ്ലി പാരലൽസ് അപ്പൊ മോസ്റ്റ് ക്ലോസ്ലി പാരലൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം പാരലൽ ലോജിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോക്കാം സിൻസ് ഓൾ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഹാവ് സെക്ഷൽ ടാബൂസ് ഓൾ ഓഫ് ദി സെക്ഷൽ ടാബൂസ് ഹാവ് പ്രൊബബ്ലി ഹാഡ് സർവൈവൽ വാല്യൂ ഫോർ ദ ഹ്യൂമൻ റൈസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പാരലൽ ലോജിക് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൽ ടാബൂസ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റഡിയിൽ വരുന്ന ഒരു സർവൈവൽ വാല്യൂ അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജനറലൈസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അതേ പാറ്റേൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബിയിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ all chemical reactions that i have seen did not make dramatic changes only minor changes took place in the substance involved ee oru case ilum ivada adheyam parayna adheyam kandittilla ennaanu parayna i have seen did not make dramatic changes dramatic changes nu parayna namukku oru alakkan pattunna oru sadhana alla okay appo adu kondu adheyam kaanathathu kondu angane aayi ennu parayan pattilla avashe actually endaanu happen cheynathu ennaanu nammal check cheyanda chal appo avada aa oru chemical reaction ilu ബിഗ്ഗർ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അദ്ദേഹം മൈനർ ചേഞ്ചസ് ആണ്
where that I have seen are made of metal. Metal is probably the most desirable material for kitchenware. This statement is similar to the Mughal statement. So, if we are talking about similar to the Mughal statement, we can do a parallel logic. So, we have a type of arguments. Arguments based on inference. Inference arguments. Let's consider an example. Criminology requires the help of statistics because it is a science. So what can we conclude? What can we conclude? It can be concluded that criminology is science because it requires the help of statistics. Okay, let's look at this. None but branches of science requires the help of statistics. All branches of science requires the help of statistics. Most branches of science requires the help of statistics. So, we have to say that criminology requires the help of statistics because it is a science. So, we have to say that 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 we have to say that. So, here we have to say that option C is what we assume. All branches of science require the help of statistics. So, here we have to say that we have to say that we have to say that we have to say चाहिए तो डक्के का अंदर लगाना ये रू इन्फ्रेंस आर्गुमेंट्स अलग है असम्पशन आर्गुमेंट्स आर्गुमेंट्स बेस्ड ऑन इन्फ्रेंस और असम्पशन ना अन्ना मतलब ये रू इन्फ्रेंस आर्गुमेंट्स अंदर वाले ना तो इन्हीं आदत बोलते हैं ना हमको आराम दे रू टाइप के आर्गुमेंट्स लगते ओपोसिट लॉज Film directors work hard and get exhausted. Prakash Mehra hates exhaustion. Film directors work hard and get exhausted. Prakash Mehra hates exhaustion and hence Prakash Mehra does not want to be a film director. Which one of the following has the opposite logic? So, if the film directors are not hard work, they are exhausted. That is why Prakash Mehra is not exhausted. फिल्म डायरेक्टर आवंडा इन ना ना योर स्टेटमेंट अब ये वाला हमारा नोकी का इन्हें ले वेरी कंक्लुशन का ना प्रकाश महरा डस नॉट वांट टू बी ए फिल्म डायरेक्टर इन ना लोगों के कंक्लुशन आये थे का ना अब हमारे ऑप्शन से जाके दे इन्हें ले पीपल हु गो फॉर वॉक्स आर हेल्थी आई डू नॉट गो फॉर वॉक्स a soldier's life is full of dangers, but military is never short of manpower. इतु नमलो नोकी करने ले आवेर सेम इंदा बरे आवेर ओपोसिट लॉजिक वर्क के इंदा गाना. नमकी उड़ा तान्नत चल्ला स्टेटमेंट इंदा पैटर्न इंदा बरे इंदा दे. अदा यदि फिल्म डायरेक्शन इंदा बरे इंदा दे बुद्धि मुट्टल लग आये माय दुगुन दे अदिले का दे हम पोग नहीं ले � वैसे इन तुम सॉल्जर्स आदि लेको पोगने लगे अपन तो ना तो ओपोसिट लॉजिक है अपन ये रो ओपोसिट लॉजिक आर्गुमेंट्स ये ना बोल रहे हैं ना तो इंगे ना लगा टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स ने ना बोल रहे हैं आज इतने रंटे केस में हमलोग कंसीडर ये देंगे ना तो ओपोसिट लॉजिक का ना हमको बारे में बता� अपन अमाने ये एक ऐसे ले ऑप्शन सी है आना नम्रा आंसर। तो नमक इधर आना ये एक क्रिटिकल रीजन इंगले नमक के ला बेसिक सिक्स टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स अंदर बारे इन्दर। नम्रा नए तेरे डिस्कस हुए इधर बोल देने। नमक को एक प्रीमाइस, एसेम्पशन, कंक्लूशन यानी वो एक आर्गुमेंट्स नंडागों। लॉजिक के यूज़ से याने लव यू स्पेस अंदर वाले में दे इन्हें नमक आठवें टॉपिक के डिस्कस किया